வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் சுடுகாடு முட்டான் என்கின்ற பெருந்தேல் கொடுக்கு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் காணப்படுகிறது இது ஏரிக்கரை ஓரத்திலும் பராமரிப்பு இல்லாத மனைகளிலும் தாளை ஓரங்களிலும் ஈரப்பதமான இடங்களிலும் தானே வளரக்கூடிய ஒரு செடியினமாகும் இதில் இரண்டு வகைகள் உண்டு ஒன்று சிறு தேல் கொடுக்கு மூலிகை மற்றொன்று பெரும் தேல் கொடுக்கு என்று இதனுடைய உயரம் இரண்டு அடிக்கு மேலும் வளரக்கூடியது இதன் இலைகள் நீள்வட்ட இலைகளாக பல அளவுகளில் எதிரடிக்கில் அமைந்திருக்கும் இதன் பூக்கள் கொடுக்கு போன்ற ஒரு தண்டுகளில் வெண்மையும் ஊதா நிறமும் கலந்தவையாக காணப்படும் இது விதைகள் மூலம் இன உற்பத்தி ஆகிறது இதற்கு மாற்று பெயராக அளவஞ்சி மூலி காகோலி கார்கோனி சர்வ விஷக்கிளி சுரபிகா தெகுட்டிகை தேல் கொடுக்கு மூலி விருச்சக மூலி என்றும் இன்னும் இதற்கு அநேக பெயர்களும் உண்டு இதனுடைய பொதுவான குணம் இது சிறு ஜந்துக்களின் கடிவிஷங்களை போக்கும் நமைச்சல் சிறங்கு வீரணம் கரப்பான் கீழ்வீக்கம் குறுக்கு மாந்தை ஒழுக்கு பிரமேகம் பித்த வெள்ளை ரச தாதுவை பற்றிய அணுக்கிருமி ரணக்கிரந்தி மேகக்கட்டி கருங்கிரந்தி ஆகியவை குணமாகும் இந்த தேல் கொடுக்கு மூலிகைய வைத்தியத்தில் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க என்பதை பற்றி விளக்கமாக பார்க்கலாம் இதனுடைய இலைகளை கொஞ்சம் பறித்து வந்து ஒரு புது மண்பானையில் போட்டு மூடி இரவு முழுவதும் வைத்திருந்து காலையில் அந்நீரை வடிகட்டி காலை மாலையாக இரண்டு வேளை ஒரு டம்ளர் வீதம் குடித்து வர பித்த நீர் பெருகி திரிமானம் அதிகரிக்கும் காணாக்கடி என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது எந்த ஜீவி கடித்தது என்று தெரியாமலே சிலருக்கு அதிகமாக உடம்பெல்லாம் ஊறும் தடிப்பு தடிப்பா வீங்கும் அமாவாச பௌர்ணமி இது போன்ற நேரத்திலெல்லாம் அதிகமான ஊரல் எடுக்கும் வீங்கும் இப்படிப்பட்டவர்கள் இதன் இலை மற்றும் பூங்குத்துக்களை பறித்து வந்த நிழல் காய்ச்சலாக காய வைத்து இடித்து வைத்து கொண்டு ஐம்பது எம்எல் நீரில் இருபது கிராம் சூரணத்தை போட்டு புதுநீரிட்டு நூறு மில்லியாக வற்ற காய்ச்சி அதை இரு வேலையாக பங்கிட்டு காலை மாலையாக குடித்து வர மேற் குறிப்பிட்ட அத்தனையும் சரியாகும் இந்த தேல் கொடுக்கு இலைகளை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து இடித்து சாரி பிடிந்து அந்த சாற்றை சூரி சிறங்கு புண் முதலியவைகளுக்கு மேல் பூச ஆறும் இதன் இலையை வெண்ணெய் போல் அரைத்து ஆறாத ரணம் பொறுக்கு புண் முகப்பரு முதலியவற்றிற்கு பூச ஆறும் தேல் கொட்டின விடத்தில் இதன் இலையை கசக்கி தேக்க விஷமிறங்கும் இவைகள் அல்லாமல் இதனை பெரும்பாலும் தைல பாகங்களில் கூட்டுவதுண்டு எங்கனமெனில் பெரும் தேல் கொடுக்கு இலையை இடித்து இரண்டு படி சாறு பிடிந்து அதனுடன் ஒரு படி சுத்தமான நெல்லெண்ணெய் கூட்டி தைல பாண்டத்தில் இட்டே பதமுற காட்சி வடிகட்டி பத்திரப்படுத்த வேண்டும் இந்த தைலத்தை சிரசில் இட்டு தேய்த்து தேகமெங்கும் பூசி ஸ்நானம் செய்ய அதிக உஷ்ணத்தினால் எழுந்த பல ரோகங்களுடன் நாசியில் நீர் வடிதல் கண்களில் நீர் வடிதல் காதில் நீர் வடிதல் முதலியவற்றும் குணமாகும் சரீரத்தில் உண்டான நமைச்சல் சிறங்கு வீரணம் கரப்பான் கிரந்தி முதலியவைகளை போக்கும் இப்படி அநேக நற்பயன்கள் இந்த பெரும் தேல் கொடுக்கு மூலிகையில் உள்ளதால் பயன்படுத்தி நலம்பிருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்